ইন্ডাস্ট্রিতে আমার খুব কম বন্ধু আছে আচ্ছা নেই বলবো না কিন্তু খুব যেহেতু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা খুব কম্পিটিটিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি বন্ধু কি সত্যিকারের বন্ধু কি হয় ইন্ডাস্ট্রিতে আমার মনে হয় না যারা এখানে আছে তারা ভালো কাজ করছে তারা ভীষণ ভালো অ্যাক্টার্স কিন্তু লবিটা এত বা হয়তো ওরা আমাকে এই যোগ্য মনে করে না সেটা হয় আমার মনে হয় প্রত্যেকটা আর্টিস্টের এই জিনিসটা হয় যে কিছু কিছু চরিত্র দেখে সেই খিদে তো থাকে না মানুষ মনে আই এম নট হিয়ার জাস্ট টু সারভাইভ আমি এখন সারভাইভ করছি আমি তো নিজেকে আমি তো প্রুভ করতে পারছি না মানে যেগুলো পাচ্ছি সেগুলোতে আমি করছি কাজ মানে কিন্তু আই হ্যাভ নট বিন এবল টু প্রুভ মাই আমি বুঝতে পারি আমি ফেক বিহেভিয়ার বুঝতে পারি ফেক হাসি বুঝতে পারি ফেক ফ্রেন্ডশিপ বুঝতে পারি কিন্তু পয়েন্ট আউট করি না সেটা খুবই খুবই টক্সিক হবে আমার পক্ষে বললাম না সেভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না যে আমি কলকাতাকে যে খুব ভালোবাসি বাড়ি মানে কলকাতা পুরুষাস্ত্রীর মধ্যে লাভ হয় কি এরকম ইটস নিড ইটস হ্যাবিট অ্যান্ড ইটস অ্যাফেকশন আমি বেস্ট মা কি না আমি জানি না বাট দিপ ইউ ইউ আর গডস বেস্ট গিফট টু মি ইউ আর দ্য বেস্ট চিলড্রেন আ মাদার কুড আস্ক ফর আজকে আপনাদের এমন এক অভিনেত্রীর বাড়ির সন্ধানে নিয়ে যাব বা বাড়িতে নিয়ে যাব যাকে আপনারা সাধারণভাবে নেগেটিভ চরিত্রেই দেখেছেন কিন্তু মানুষটা ভেতর থেকে অত্যন্ত পজিটিভ এবং শুনেছিলাম তার বাড়িও নাকি ঠিক একই রকমভাবে সাজানো তাই আজকে আমাদের গন্তব্যস্থল অভিনেত্রী নন্দিনী চ্যাটার্জির বাড়ি এবং ঠিক সেই কারণেই আমরা এসে পৌঁছেছি কেয়াতলা রোডে জগৎপ্রভা ভবনের সামনে তো জগৎপ্রভা ভবন থেকে আমরা আপাতত উঠে গেছি চারতলায় এবং চারতলাতে ওই লেখাই আছে এখানে চ্যাটার্জি নন্দিনী লোপামুদ্রা ইন্দ্রজিৎ তো দেখি কি করছেন তাহলে বেলটা দিতে হবে বেল বাজছে হ্যালো হ্যালো তুমি শাড়ি ছেড়ে আজকে এক্সট্রা অর্ডিনারি হয়ে আছে তো অভিনয়ের সামলে কাজকর্ম বাড়ির কতখানি কর হয় মানে যেটুকু সবাই তো ভালোবাসি তো যেদিন ছুটি থাকে সেদিন একটু গোজ গাজ করে নি আর যখনই সময় পাই আমার কাছে একজন স্টাফ আছে তাকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাই যে বাড়ি ঘর দূর পরিষ্কার করে রাখবে আজকে তোরা এসছিস বলে আমি একটু একটু পরিপাটি একটু বেশি একটু এটা মনে হচ্ছে না মানে শুধু একটুর জন্য তুমি এতটা পরিষ্কার হতে পারে না মানে পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো তোমার ছেলে মেয়েও কি এরকমই তোমার মতন খুতখুতে হ্যাঁ ছেলে মেয়ে দুজনেই একটু খুতখুতে আর কি কিন্তু ওরা কমফোর্ট জোনে থাকে ছেলে একটু বেশি খুঁতখুঁতে আচ্ছা মেয়ে একটু চিল ডাউট আচ্ছা তো তোমার বেডরুমটা কি দেখতে পারি যেখানে তোমার আকার সম্ভার আছে বেডরুমটা পুরোটা দেখিস না আচ্ছা পুরো যেখানে আকার ব্যাপার আছে সেখানে সেইটুকু নিয়ে দেখব আচ্ছা তার আগে এই এই ডাইনিংটা মোটামুটি একটু দেখে নিই যদি একটু এখান থেকেই শুরু করি তো এখানে মানে আমি একটু একটু বাস্তু মেনে চলি যার জন্য এরা আমার গুরুজন সবাই তো সাউথ ইস্টে আমাকে বলেছিলেন বাস্তু স্পেশালিস্ট যে সাউথ ইস্টে এদের ছবি রাখা উচিত আগে এখানে ঢুকেই প্রথমে ছিল তো যারা চলে গেছেন তাদের ছবি সাউথ ইস্টে তো আমার বাবা শ্বশুর আমার লেট হাজব্যান্ড শাশুড়ি আমার ঠাকুরদাদা আর বাবা মায়ের 
ইয়াং এজের ছবি এটা বাবা খুব পছন্দ করতেন বলে এটা আমি আমার শ্বশুর খুব পছন্দ করতেন যার জন্য এটা এখানে রেখেছি তোমার মায়েরই মতন আমার মায়ের ছবি এখানে নেই মা বেঁচে আছেন এখানে যারা যাদের ছবি আছে সবাই চলে গেছে আর কি এটা আমার শাশুড়ি আচ্ছা মানে ইনি এটা যাওয়ার আগের ছবি এটা ইয়াং এজ ইয়াং এজের ছবি আচ্ছা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করো আর এই মূর্তি এই মূর্তিটা অনেক আগে মা দিয়েছিল আমাকে সঙ্গে জড়িত এখানে দেখতে এইটা তুমি আরতির জন্য ওই কর্পুর দেখাই সন্ধ্যেবেলা তো তোদের আসার আগে সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়েছিল এটা ভুলে গেছি তো সন্ধ্যেবেলা কর্পুর দেখাই আর ওই ধুনো টুনো দেখাই তো সেটা লাস্টে দেখি এখানে রেখে দিই আর বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছেটানো এটা আমার আঁকা ছবি আচ্ছা আমি ওনাকে বললাম যে আপনার ছবিটা না আমার বিক্রি হয়ে গেছে তো আমি আপনার ঘোড়া বানিয়ে দেব যদি উনি এই প্রোগ্রামটা দেখেন তাহলে আমি আপনার ঘোড়া বানিয়ে দেব একটু সময় লাগবে তারপরে আমি ওনার জন্য একটা ব্রাউন হর্স রানিং হর্স ওটাও খুব ভালো হয়েছে ওটা বানিয়ে ওনাকে দিলাম তো অভিনয়ের পাশাপাশি সংসার সামলানো এবং আরেকখানে অকুপেশন এবং যেটা যেটা ইকুয়ালি টাইম টেকিং তো মানে শুধুমাত্র এই ভালোবাসাটার জন্য টাইমটা কখন বার করো সেটা কি এটা ফাঁকে ফাঁকে যখন সময় পাই তখন লকডাউনে খুব জোর দামে চলছিল তারপরে আবার যখন শুটিং টুটিং আরম্ভ হয়েছে মানে ইন বিটুইন কিন্তু আমার মাস্টারমশাই একজন ছিলেন আমাকে মাস্টারমশাই আমি সারাক্ষণ তো ছবি আঁকতে পারি না অভিনয়টাও ভীষণ ভালোবাসি কেন না মা এটা ঠিকই আছে বাঁধন দা বাঁধন দাস আমার মাস্টারমশাই ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের তুই যে বিভিন্ন মিডিয়ামকে এক্সপ্লোর করিস এটা তোর সব কটা ক্রাফট বাঁচিয়ে রাখবে কারণ একটার উপরে ডিপেন্ডেন্সি অনেক সময় না আমাদের মানে আমার আমার ভিউয়ার্সদের এই ছবিটা পছন্দ হবে কি না এই সাইকো এই মেন্টালি এটা কাজ করে সেটা মানে তো ওনার অনুযায়ী ওটা আমাকে খুব এনকারেজমেন্ট দিয়েছিল যে আমি অভিনয়ও করতে পারি পাশাপাশি আমি ছবিও আঁকতে পারি এবং সেইভাবে এই জিনিসটা চলছে কিন্তু সেলিং মানে নিজের ভালোবাসার জন্য একটা জিনিস করা সেল করা সেল সব সময় যে হয় তাই না সেটা না দুবাইতে একটা কাপল আছে যারা যখন আসে ইন্ডিয়াতে তখন ওরা আমার তিন চারটে ছবি নিয়ে যায় একসঙ্গে আর কলকাতায় কলকাতায় তো আমার বায়ের ছবির বায়ের কেউ নেই বম্বেতে একজন আছেন যার জন্য এই ঘোড়াটা এঁকেছিলাম এভাবে আর কি রেগুলার ছবি সেল হয় না আর ইন্ডাস্ট্রির কি অনেকেই জানে তোমার এই আলাদা একটা গুণের ব্যাপারে আমি ঠিক জানি না কজন জানে জানি জানি না যারা জানে না তারা এটার পরে জেনে যাবে
টিভি আমি মানে ক্যামেরা পার্সনকে বলি একটু আমার সঙ্গে চলে আসে তুমি প্রত্যেকটা জিনিস মানে ঝুলনে যেরকম দেখে না ছবির মতন করেই তুমি রেখেছো এখানে মানে ওটা সেটা একটা ফলের ট্রেও হতে পারে না এটা তোদের জন্য গুছিয়ে রেখেছি তাহলে আমার ফলের ট্রে ফলের ট্রেটা ওখানে জেনারেলি থাকে তাহলে না ফলের ট্রেটা এখানে মাঝে মাঝে থাকা ভালো হ্যাঁ মানে সেইটা করার জন্য তুই এগেন ওই আর্ট সেন্সটা তো লাগে তো এই দিকটা যদি আসি একটুখানি এই জায়গাটা সাজানোর ব্যাপারটা যদি একটু বলো এটা জাস্ট বিভিন্ন গিফটস যেগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো সাজিয়ে রেখেছি खेते खेते दुलिए दी যাতে প্লিজ একটু মনে রেখো আমার কথা আর এগুলো এমনি এটা মা বলেছিল যে এটা এলিফেন্টের সঙ্গে দুটো বাচ্চা রাখলে হ্যাঁ বাচ্চাদের সঙ্গে রিলেশনশিপ ভালো থাকে ও তো এটা নর্থ ইস্ট সাইড সেজন্য এটা জায়গা ভুল রেখেছে নর্থ ইস্ট সাইড বলে আমি এটা এখানে রেখেছি আচ্ছা এখানে সূর্য সূর্যেরও ইয়ে আছে জগন্নাথ দেবও আছে ওদিকে দেখলাম দুজন একজন প্রাণী মানে সস্থানে বিলং করছে घर <laughs> तीर्धनुक बस তো আমার যেহেতু ধনু রাশি এই সব ব্যাপার হ্যাঁ তো আমার এটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল তীর ধনুক আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে সাজিয়ে রাখব আচ্ছা তো ওটা এখানে মানে আর্ট এন্ড ক্রাফটের এই জিনিসগুলো যেহেতু তুমি এতখানি নিজে যুক্ত থাকো সেটার জন্য কি মানে অনলাইন থেকে কেনা হয় নাকি সব সময় নিজে হাতে ধরে এটা তো মেলায় গেছিলাম দেখতে ভালো লাগলো কিনে নি হ্যাঁ মানে যদি অন্য কোনো কিছু পছন্দ হয় সেটা কি তুমি অনলাইন থেকে কেনো নাকি অন দ্যাট নোট যে তুমি একটু হাতে ধরে আগে দেখে নেবে এই ব্যাপারটা আছে না অনলাইন কিছু কিনি না তা না কসমেটিক্স কিছু অনলাইন অনেক সস্তায় পাওয়া যায় বলে কিনে নি মাঝে মাঝে আর কিন্তু আর্ট ফ্যাক্টস গুলো আমি অনলাইন নি সেটা ওটাই আমার প্রথম মনে আর্ট ফ্যাক্টস গুলো আমি দেখে হাত ধরে ফিল করে টেক্সচারটা কি রকম সেভাবে দেখে তারপরে তো যদি বলা হয় এই বাড়িতে তুমি মানে নিজের পছন্দে প্রথম কোন এরকম আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এনেছিলে নিজের পছন্দে এ বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি এটা এটা যেমন এটা কবিতা চাড্ডা বলে একজন ফার্নিচার্স বানাতে তো আমার হাজব্যান্ড গেছিলেন ওর কাছে চেয়ার টেবিল এগুলো নিতে তো আমার এটা দেখে মনে হয়েছিল এটা নিজের মধ্যে একটা আর্ট घटे मध्य डाब बसा डाब ना बसिए रही तो मध्य बसिए दिल जस्ट एम मेजे पड़े মেজেতে সাজানো থাকতো তো দক্ষিণাপনে এটা দেখলাম তাহলে এটার উপরে সাজালে বেশি ভালো লাগবে খুবই সুন্দর লাগছে ডাউন দা ইয়ার্স এগুলো মানে একসাথে প্ল্যান করা হয়নি ধীরে 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 আমি করতে করতে অ্যাডিশন সাবট্রাকশন করতে করতে 
এগুলো করতে আমার ভালো লাগে মানে এটা তোমার মধ্যে বাড়িতে হ্যাঁ এটা বোঝা যায় আমাদের কাছে কত জিনিস থাকে কিন্তু সেই জিনিসগুলো ঠিক করে ইউজ করাটা না মানে ওইটাই ব্রেন ওইটাই চোখ আর এদিকে এদিকে এই ব্যাপারটা এগুলো এই বিশ্ব বাংলা ওই যে ফেয়ার থেকে আমার দেখতে ভালো লেগেছিল তো চন্দন পল অনিকেত ওরা এটা কিনে আমাকে প্রেজেন্ট করলো যে দিদি তুই তোমার মাশরুমস খুব ভালো লাগে এই মাশরুমস একটা জিনিস স্পষ্ট মানে যেটুকু এখন অবধি দেখলাম সেটা হলো অনেক কিছু আমরা কিনে ফেলি দেখবে কিন্তু কিনে ফেলে কোথায় কিভাবে সাজাতে হবে হ্যাঁ ওগুলো পড়েই থাকে হ্যাঁ সেই টেস্ট এবং সেন্সটা খুব জরুরি এবার চলো যে ঘরটায় তোমার শিল্প লুকিয়ে আছে সেখানটায় যাই কিন্তু ঘরটা খুব অগোছালো হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই শিল্পীর ঘর এখনো কিছু কাজ বাকি আছে এই ছবিটা অয়েল আর অ্যাক্রেলিক অন ক্যানভাস এটা একটু আটকে আছি মানে একটু পাজলের মধ্যে আছি এখনো কমপ্লিট হয়নি আচ্ছা তুমি যখন ছবি আঁকো তখন মধ্যে তো অনেক ছবি মানে ছবিগুলো যখন আঁকো তখন তো মানসিক একটা জায়গা চলে সেটারই কি রিফ্লেকশন হয়ে আসে সেটা নাকি কোনো কিছু দেখে ইচ্ছা হলো যে এরকম যদি একটা জিনিস আঁকতে পারি ধরো কোনো একটা সমুদ্রের হয়তো কোনো একটা দৃশ্য দেখলে কোথাও সেটা একদম হ্যাঁ সেরকমও হয় হ্যাঁ আবার উল্টোটাও হয় মানসিক তখন যেরকম মেন্টাল মেক আপ কিন্তু আমি চেষ্টা করি যখন ডিপ্রেশনে থাকি বা ইয়ে থাকি তখন ছবি না আঁকাই ভালো কারণ কেউ তোমার ছবি নিয়ে দেয়ালে টাঙাবে সেটা যতটা লেস ডিপ্রেসিভ হয় তত যেমন এই ছবি আমার এটা দেখলে মনে হবে খুব পজিটিভ দেখলে মনে হবে পজিটিভ কিন্তু এই ছবিটা অ্যাকচুয়ালি আমি আমার একটা ডেথের প্রতি রোম্যান্টিসিজম আছে মানে আমি অ্যাকচুয়াল আই নেভার গট লাভ ইন মাই লাইফ হ্যাঁ মানে আমরা একটা লাভের একটা ইয়ে হয় না ধারণা একটা ডিপেন্ডেন্সি আমার ভালোবাসা ওই ডিপেন্ডেন্সিটা ওটা যেহেতু পাইনি তখন এই ছবিটা এঁকেছিলাম যে আমিও মীরার মতন ভালোবাসা পাব সেটা যখন আমি মৃত্যুকে জড়াব মানে মৃত্যুর কোলে আমি সেই প্রশান্তিটা পাব এরকমটা হাই ফিলোজফি এটা কি তোমার লাইফে স্ট্রাগল তোমায় শিখিয়েছে মানে ইট ডিপেন্ডস মানে মৃত্যু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব পজিটিভ জিনিস মৃত্যু নেগেটিভ না আচ্ছা তো যদি তোমার জার্নিটা এরকম হয় যে এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান মোর অর লেস পুরোপুরি স্যাটিসফাইড কেউ হয় না তো তখন ডেথটা কিন্তু খুব পজিটিভ কারণ সেটা বিগিনিং অফ অ্যানাদার জার্নি তাই না তো সেই হিসেবে আমি এর এর টাইটেল হচ্ছে মীরা আচ্ছা মীরা যেমন কৃষ্ণকে আগলে ছিল আগলে মৃত্যুকে আগলে ছিল আর কি তো এটা টাইটেল হচ্ছে মীরা কিন্তু এটা লোকে দেখে ভাববে যে ইট ইজ ভেরি গুড ভেরি প্রিটি কিন্তু এটা এটা দুটো দিক আছে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে আর্টে সুব্রত ঘোষ এই ছবিটা ও আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল আচ্ছা তোমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বেশি না তোমার এই যারা যারা তোমার সঙ্গে সহপাঠী ছিল তারাই তোমার কাছে বেশি কারণ তোমার খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার খুব কম বন্ধু আছে আচ্ছা নেই বলবো না কিন্তু খুব যেহেতু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা খুব কম্পিটেটিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি যার জন্য হাই হ্যালো সবার সঙ্গে আছে কিন্তু বন্ধু কি সত্যিকারের বন্ধু কি হয় ইন্ডাস্ট্রিতে আমার মনে হয় না যারা আছে তারা খুব স্ট্রং বন্ধু কিন্তু কম ইন্ডাস্ট্রির বাইরেই আমার বন্ধু বেশ তাহলে কি সেই কারণেই তোমার ইন্ডাস্ট্রি আমার খুব প্রিয় ইন্ডাস্ট্রি টেকনিশিয়ান্স হেড রেসার্স কো অ্যাক্টার্স এরা সব আমার খুব প্রিয় কিন্তু বন্ধুত্ব বোধ হয় ইন্ডাস্ট্রিতে খুব একটা 
অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না তুমি যেটা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছো সেখানে দাঁড়িয়ে এখন যারা নতুন 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 প্রজন্ম যারা উঠে আসছে তাদের কোন জিনিসটা তোমার সব থেকে ভালো লাগে আর কোন জিনিসটা সব মনে হয় যে না এটা চেঞ্জ করা উচিত বা ভালো লাগে না সেই হিসেবে যদি বলো আমার না নতুন জেনারেশনকে খুব পজিটিভ বলে মনে হয় তা তারা খুব ফোকাসড আর তাদের মধ্যে যে কম্পিটিশনটা আছে সেটা খুব হেলদি কম্পিটিশন আর যেহেতু তারা জানে আমাদের জেনারেশন যেমন একটু লস্ট জেনারেশন ছিল আমরা আমাদের বুঝতে বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি জীবনে কি চাই তোদের যেই জেনারেশন এখন ইন্ডাস্ট্রির যে প্রেজেন্ট জেনারেশন দে আর ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট হোয়াট দে ওয়ান্ট ইন লাইফ তো তারা খুব ফোকাসড কিন্তু তোমাকে যদি দেখা হয় যে বেশিরভাগ মানে তোমার যদি ছবিটা দর্শকদের কাছে এমনি বলা হয় বলুন তুই নিকে প্রথমেই তোমাকে নেগেটিভ চরিত্র হিসেবে চিনবে তো এইটা কি কোথাও ইন্ডাস্ট্রি স্টুডিও টাইপ করে দেওয়া হয় সেটা বধুবরণের তোমার চরিত্রটা হতে পারে সেটা আমার কাছে আমি আজকে যখন আসছিলাম তোমাকে নিয়ে ভাবতে 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 তখন দেখলাম যে তখন দেখলাম যে সেটা এক ধরনের নেগেটিভ সেটা একটা গ্রামের পরিবেশের একজন আর যদি আজকে মন দিতে চাই বলে সে শহুরে নেগেটিভ তো এই যে দু মানে সেই নেগেটিভ ধারণাটা দর্শকদের মনে তোমাকে নিয়ে একটা ধরে গেছে যে নন্দিনী নন্দিনী চ্যাটার্জি মানেই নেগেটিভ একটা ক্যারেক্টার এটা কষ্ট দেয় না তোমার ডেফিনেটলি কষ্ট দেয় যদিও আমি চেষ্টা করি যে আমি মানে যারা আমাকে কাজ দিয়েছে বা দেয় তাদের প্রতি আমি খুব ঋণী ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আমি খুব ঋণী নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক অ্যাটলিস্ট আমি এমন একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম যে এখন বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি বিকেলে কি খাওয়াবো আমি জানি না তো এরকম ফেজের মধ্যেও গেছি তো সেখানে অ্যাটলিস্ট এই কাজগুলো করে আমি মাথা উঁচু করে বাঁচতে পেরেছি আমার বাচ্চাদের পড়াতে পেরেছি সো আই এম ভেরি ইন্ডেটেড কিন্তু কষ্ট হয় না তা বলবো না যেখানে এটা একটা আইরনিক্যাল মানে আমার হোম টাউনে যেখানে শ্যাম বেনেগালের মতন আর বড় বড় ডিরেক্টরসরা এল টি বালাজি এরা আমার ট্যালেন্টকে রেকগনাইজ করেছে আমাকে ভালো ভালো কাজ দিয়েছে রিসেন্টলি ব্যাড বয়তেও ভালো ভালো চরিত্র করেছি পজিটিভ চরিত্র করেছি তারা কিন্তু আমাকে রেকগনিশন দিয়েছে তিনে আমার মনে আছে অমিতাভ বচ্চন আর নবাজ উদ্দিন সিদ্দিকির সঙ্গে কাজ করছিলাম তখন প্রথম দিন নবাজ উদ্দিন গুড মর্নিংও বলেননি কিন্তু যে যেভাবে ডেটা প্রগ্রেস করছে সামনের কয়েকটাকে তো মাপে মানুষ আফটারনুনের অমিতাভজি বলেন ম্যাডাম কো চেয়ার দো ব্যাট নেকে নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকি বলেন আপ মুঝে দিজে ম্যা আপি আর অমিতাভজিকে ফটো খিঁচলো তো ওদের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয় ইফ ইউ আর গুড অ্যাট ইউর ওয়ার্ক এই জিনিসটা কেন কলকাতায় নেই কাজকে অত রেকগনিশন নেই কেন মানে যারা এখানে আছে তারা ভালো কাজ করছে তারা ভীষণ ভালো অ্যাক্টার্স কিন্তু লবিটা এত বা হয়তো ওরা আমাকে এই যোগ্য মনে করে না যে ওরা আমাকে এক্সপ্লোর করতে পারে সেটা হয়তো আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু কষ্ট তো হয় যে আমি কি এইটুকু করতে পারি এর থেকে বেশি কি আমি ডিজার্ভ করি না আমি বড় বড় ডিরেক্টরসদের সঙ্গে রাজ চক্রবর্তী বলো আমাদের মিস্টার গাঙ্গুলি বলো এদের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই তো কিন্তু তারা হয়তো আশা আছে তারা যেদিন আমাকে যোগ্য মনে করবে তাদের সঙ্গে কাজ করার হয়তো তারাও আমাকে চরিত্র দেবে কাজ করার জন্য কিন্তু এখানেও যেমন আমি দেখেছি যারা বম্বের হাউস যেমন অ্যাক্রোপলিস বম্বের হাউস স্নিগ্ধা কিন্তু আমাকে ভালো ভালো চরিত্র করার সুযোগ দিয়েছে আমার দুর্গাতে পজিটিভ চরিত্র করেছি কিছু ও বিভিন্ন টাইপের চরিত্র দিয়েছে কিন্তু এখানে অন ও আচ্ছা উনি ভালো ব্যায়াম প্লে করে তাহলে ওনাকে ব্যায়াম দিয়ে দাও ফ্রাস্ট্রেশন তো হয় শিল্পীর একটা খিদে তো থাকে না মনের মধ্যে তো আমি চাই নিজেকে প্রমাণ করতে পারার সুযোগ যেন পাই কিন্তু 
আমার তোমার কাছে এই কথাটার পরে দুখানা প্রশ্ন হ্যাভ ইউ এভার অ্যাপ্রোচড তুমি যে পরিচালকদের নাম বললে তাদের কারোর কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে শুধুমাত্র কাজ না ভাগ্য কাজ ভাগ্য না পিয়ার কোনটা সব থেকে বেশি স্ট্রং হওয়া দরকার মানে অনলি হার্ড ওয়ার্ক সেটা কি হেল্প করে অ্যাপ্রোচ করারও অনেক সময় না সুযোগ থাকার দরকার যেমন কৌশিক গাঙ্গুলিরকে বলেছিলাম অনিক দত্তকে বলেছিলাম যে সে তো অনেক বছর আগে কৌশিক গাঙ্গুলি ওনাকে বলেছিলাম যে আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই অনিক দত্তকে বলেছিলাম রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে দু একবার দেখা হয়েছে হাই হলাপ কাজের জন্য বলার সুযোগটা পাইনি কীভাবে আর অ্যাপ্রোচ করব আমি জানি না অঞ্জন দত্তকে একবার বলেছিলাম কিন্তু হি ওয়াজ ভেরি প্রি অকিউপাইড উনি ঠিকভাবে রেসিপ্রোকেট করতে পারেননি তো হয়তো আমি অ্যাপ্রোচ করতে জানি না কিভাবে এদের অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটা আমার বোধ হয় জানার নেই সেটা হতে পারে হয়তো সেটা আমারই কিন্তু আমি আমার কাজটা না ভীষণ অনেস্টি করার চেষ্টা করি তো হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াট মাই কোয়েশন ইজ অনলি হার্ড ওয়ার্ক কি শুধুমাত্র সাকসেসের রাস্তা হতে পারে নাকি ভাগ্য পিয়ার অনেকগুলো জিনিস কাজ করে আমার মনে হয় অনলি হার্ড ওয়ার্ক বোধ না অনলি হার্ড ওয়ার্ক বোধ না ভাগ্য পেয়ার এগুলো ভীষণ ম্যাটার করে কালকে যেমন শুটিংয়ের সময় না আমি একটা একটা সিন আমাকে দেওয়া হয়েছিল মনোলগ টাইপের মন দিতে চাইতে আই রিয়েলি ডিড ইট ওয়েল মানে সিনের পর কেউ ক্ল্যাপ করেনি কেউ ইয়ে করেনি সবাই স্তব্ধ তারপরে এসে ডিরেক্টর শুধু আমাকে হাক করল দিদি ভীষণ ভালো তারপরে আমার মনে হলো এটা কি কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে এটা তো একটা সিরিয়ালের সিন হ্যাঁ কতজনই বা চোখে পড়বে এটা যদি আমি একটা ভালো ফিল্মে করতাম বা ভালো কোনো ওয়েব সিরিজে করতাম আমার সেই ক্ষমতাটা আছে আমি সুযোগটা পেতে চাই তো এই ওয়েব সিরিজ তো ইজ বুমিং রাইট নাও ইউ আর টকিং অ্যাবাউট আই হ্যাভ ডান কাপল অফ ওয়েব সিরিজ বাট নট রিয়েলি বিকজ আই ডোন্ট বিলং টু এনি ক্যাম আচ্ছা আই আই এম নট এন ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দিস ক্যাম দ্যাট ক্যাম মেবি people do misunderstand me that might be a reason kintu uh, i just pray to god je amake jano erao sujog dik bhalo kaj kore have you ever felt the urge je amake ei camp e thakte hobe ba eta kichu korte hobe mane emon onek siddhanto amra jibone niye thi jokhon eta jinish chaichi achieve korte parchi na je thik ache bhai je dol ta je ei ta na korle hobe na jokhon ei cholo ei jinish ta kore di seta hote pare je dekhte pachi dhoro je kono officer khetre bolchi je officer er ekta lobby te belong korle ami dekhte pachi amar গতিপাত্র ভীষণ স্মুথ হবে যে আমি জানি আমি করতেই পারবো না ওদের মতন ওই পিড়িতটা বা আমি একদম আমার মতন মানে ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি যে ওই পিড়িতটা হয়তো করতেই পারবো না কিন্তু আমাকে করতে হবে ভাই কতদিন প্রমোশন আটকে থাকবে হয় না তো হ্যাভ ইউ এভার ফেল দ্য আর্জ ইট ইট গোজ অ্যাগেনস্ট মাই নেচার মানে আমি ওভাবে করতে পারি না মানে ওভাবে গিয়ে ফেক অয়েলিং করা বা আই এম ভেরি জেনুইন উইথ পিপল মানে আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের সম্মান দিই কিন্তু আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে তোমাকে আমি অয়েলিং করব তোমাকে আমি আমার মানে আমাকে যাতে তুমি ক্যাম্পে নাও যার আর আমি সত্যি তো বড় বড় কাজ যেগুলো করেছি সিম কমই করেছি যার জন্য আমি তাহলে ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতাম কেন আমি শ্যাম বেনেগেলের কাজ যেটা করেছি রাজকুমার সন্তোষীর কাজ করেছি হি রেকগনাইজেস মি অ্যাজ এ গুড অ্যাক্টার মানে কোন ডিরেক্টর একটা অ্যাক্ট্রেস শুটিংয়ের থেকে চলে এলো তারপরে ডিরেক্টরের মেসেজ আসে ফোনে উনি আমার নাম্বারটা নিয়ে মেসেজ করেছেন যে ইট ওয়াজ আ ডিলাইট ওয়ার্কিং উইথ ইউ ইউ আর আ ভেরি গুড অ্যাক্টার হোপ টু ওয়ার্ক উইথ ইউ ইন ফিউচার টু তো এটা কে করে কিন্তু রাজকুমার সন্তোষ ইজ আ বেগ ব্যানার শ্যাম বেনেগাল ওনার সঙ্গে তো এগুলো তো আমি কাউকে অয়েলিং করে কাজ পাইনি তাহলে আমি এখন এই মিডল এজে এসে আমার তো বয়স হয়েছে তো এখন এগুলো করব কেন মানে আমি তোমার সঙ্গে ভালোভাবে বিহেভ করব আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব আমি তোমাকে রেসপেক্ট দেব কিন্তু অয়েলিং করাটা কিভাবে করে মানে আমি ওটা ট্রেনিং লাগবে আচ্ছা তাহলে কি ফেক হাসি বুঝতে পারো মানে তোমাকে আমি আমি অ্যাটলিস্ট খুব বেশি পার্টিতে দেখিনি মানে পার্টিতে কোনো দিন দেখেছি বলেই আমার মনে করতে পারছি না যে কোনো পার্টিতে আমার বললাম না পিয়ার আমার অত স্ট্রং না 
তাহলে যদি বল হয় যে দাদা যখন তুমি নিজে বলছো যে জিনিসটা তোমার স্ট্রং নয় অন্য কেউ ধরো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ যে এটা এটা ফেক হাসি এটা ফালতু তেল দিচ্ছে এবং এটা কি এটা শুধুমাত্র কাজের জন্যই বন্ধুত্ব বুঝতে পারো সেটা খুবই খুবই টক্সিক হবে আমার পক্ষে যে তোমার সঙ্গে যদি কেউ ফেক ফ্রেন্ডশিপটা করার চেষ্টা করে হাউ ইজ মানে তোমার রিয়াকশান কি থাকবে না তুমি হাউ ডিড ইউ কাম আউট অফ আউট অফ ইট আই ডোন্ট গেট ইন টু ইট ওকে যে যদি কেউ ফ্রেড ফেক ফ্রেন্ডশিপ করার চেষ্টা করে আই ডোন্ট জাস্ট আই জাস্ট ডোন্ট গেট ইন টু ইট আমি অ্যাভয়েড করি যার জন্য আমার ফ্রেন্ডস খুব লিমিটেড খুবই লিমিটেড কিন্তু যারা আছে তারা তারা স্ট্রং গুড ফ্রেন্ডস ইন্ডাস্ট্রির কারা কারা তোমার বন্ধু তালিকায় আছে অনেকে আছে আমি অনেক বছর ধরে মিঠু মিঠু চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করেছি অনেক বছর আগে এসে হিন্দির বিষ বৃক্ষ হয়েছিল তখন থেকে তো পরে জানলাম যে উনি আমার ডিস্টেন্ট রিলেটেড তার সঙ্গে একটা হয়তো অনেক দিন দেখা হয় না বাট শি ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড পৃথা চ্যাটার্জি তার সঙ্গে আমি অ্যাক্রোপলিসের সিরিয়ালে কাজ করেছিলাম তখন আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা হাঁদা বোধায় আমরা কাজ করেছি কিন্তু তখন ফ্রেন্ডশিপটা ডেভেলপ করেনি কারণ তখন উনি ভাবতেন যে আমি খুব অ্যারোগেন্ট পৃথা ভাবতো যে আমি খুব অ্যারোগেন্ট খুব প্রাউড মহিলা যেটা জেনারেলি লোকে ভেবে থাকে জানি না কেন আমার মুখটা কি ওরকম না সেটা তো পৃথাও সেটা ভাবতো বা আমার সম্বন্ধে শুনেছিল তারপরে যখন আমরা অ্যাক্রোপলিসের সিরিয়ালে কাজ করলাম তখন পৃথা জানলো যে আমার ভেরি ডিফারেন্ট পার্সন তো আমাদের খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ ডেভেলপ হলো টাচুট বাবা ভয়ও করে বলতে তো আর আছে এরকম দু একজন আছে সংযুক্তা রায় চৌধুরী সে বন্ধু বলবো না সে আমার বোনের মতন আর কি তো এরা আমার ভালো বন্ধু এমন একটা ক্যারেক্টার বা এমন কয়েক ধরনের ক্যারেক্টার যেগুলো মানে তুমি চাও যদি ই মানে তুমি উইশ করো যে যদি তুমি করতে পারতে সেটা হতে পারে একটা কমেডি ক্যারেক্টার হতে পারে সেটা হতে পারে মানে খুব দুস্থ নিপীড়িত একটা বউ যদি এরকম এরকম যদি কোনো ক্যারেক্টারের কথা তুমি বলো কয়েকটা আমি বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার করতে চাই আর আমি খুব সিনসিয়ারলি করতে চাই আই নো আই ক্যান প্রুভ মাই সেলফ আমার খুব মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা পাগলির চরিত্র করার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ড্রাম চরিত্র করার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে খুব ডমিনেটিং একজন জমিনদার টাইপের মহিলার ক্যারেক্টার করার আন্ডারবল ডন বা সেরকম কিছু এগুলোর মধ্যে অনেক সুযোগ পাওয়া যায় আর কি মাঝে মাঝে একটা মানে জাস্ট একটা ভালো মা সেটা করেওছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে করেওছি তো এই খিদে অনেক আছে মানে এই এই ক্যারেক্টার্স করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করে অনেক কিছু কিছু কাজ দেখে মানে ইস এটা যদি আমি করতে পারতাম সেটা হয় আমার মনে হয় প্রত্যেকটা আর্টিস্টের এই জিনিসটা হয় যে কিছু কিছু চরিত্র দেখে সেই খিদে তো থাকে না মানুষ মনে আই এম নট হিয়ার জাস্ট টু সারভাইভ রাইট আমি এখন সারভাইভ করছি আমি তো নিজেকে নট প্লেইং উইথ ইউ আর আমি তো প্রুভ করতে পারছি না মানে যেগুলো পাচ্ছি সেগুলোতে আমি করছি কাজ মানে কিন্তু আই হ্যাভ নট বিন এবল টু প্রুভ মাইসেল এই এটা কোথায় আটকাচ্ছে বলে যদি ব্যক্তি নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করা হয় কি আরো আমি হয়তো বললাম না সেভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না যে যখন দেখা হয়েছে তখন বলেছি প্লিজ আমার ইচ্ছে আছে আপনার সঙ্গে কাজ করার কিন্তু আমি সরি আমি সরি আমি তো সেভাবে বলিনি যে পার্সিও করিনি দাদা আমাকে কাজ দিন দিদি আমাকে কাজ দিন বা আরও হয়তো অন্য টেকনিক্স আছে আমার কাছে সেরকম রিসোর্সেস নেই যে বড় বড় পার্টি থ্রো করে ইয়ে করব বা প্রেস কনফারেন্স করে করব সেটা হয়তো এগুলো করলে হয়তো বেশি কাজ পাওয়া যায় বা ক্যাম্প কোনো টু বি পার্ট অফ আ ক্যাম্প সেটাও আই অ্যাকচুয়ালি আমার প্রসেসগুলো জানা নেই বা আমার সে সেরকম গডফাদার কোনো দিন পেছনে ছিল না তো যে কটা কাজ পেয়েছি সেটা হয়তো একটা কাজ করলাম 
সেটাকেও একনলেজ করলো দেখে মনে হলো আচ্ছা ভালো ব্যাম করেছে আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাম্পের ছবি তো আচ্ছা ঠিক আছে নন্দিনী চ্যাটার্জিকে কাস্ট করে নি এভাবে করেছি কিন্তু তুমি কোনোদিন দৃঢ়ভাবে বলোই নি যে আমি আমি মানে আমি বলেছি যখন দেখা হয়েছে তখন দৃঢ়ভাবে বলেছি যে আমাকে আমি এই ক্যারেক্টারটা চাইছি অন্য কিছু ক্যারেক্টার থাকলে বল বা থাকলে বলো যে হ্যাঁ সেটা সেটাও করেছি সেটা মাঝে মাঝে আমাকে কিছু ক্যারেক্টার অফার করা হয়েছে আমি বলছি না এটা তো অনেক করেছি এটা করতে চাই না আমি অন্য করতে চাই যেমন আমাকে ইয়ে ভেঙ্কটেশ থেকে বলা হয়েছিল মা মা সিরিয়াল তখন হচ্ছিল মানে পরিকল্পনা চলছিল তখন সমাজেই চরিত্রটা করেছিলেন ওই চরিত্রটাকে আমাকে অফার করেছিল তো আমি বলেছিলাম যে এটা খুব বোকা বোকা যদিও সোমা হ্যাজ ডান ইট ভেরি নাইসলি শি ডিড ইট ভেরি দ্যাট কিন্তু আমার মনে হয়েছিল বাচ্চাদের পাচার করে শি ইজ ফ্রম ইউপি বিহার তো যেহেতু আমার মা বেনারসের মহিলা আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার কাজ করেছিল যে তাহলে তো সবাই ইউপির মহিলাকে এরকম ভাববে বাচ্চাকে পাচার করে এটা ঠিক না তখন আমি বলেছিলাম যে না ওটা করবো না পরে আই রিগ্রেটেড ইট পরে আই রিগ্রেটেড কিন্তু তোমার এই অভিনয়ের কিরাটা শুরু হয়েছিল কবে আমি ছোটোবেলার থেকে খুব অভিনয় আর আঁকা দুটোই খুব ভালোবাসতাম আমরা যখন বাচ্চা ছিলাম তখন বন্ধুদের জুগিয়ে মানে আমরা পদ্মা টাঙিয়ে পাড়ার লোকজনকে প্রায় ধরে বেঁধে এনে ওভাবে করতাম আর কি কিন্তু পরে মানে তারপরে পদা থেকে নাটক করেছি আমার ঠাকুরদা শুধু ওখানেই অ্যালাউ করেছে তারপরে আমার বিয়ে হলো বিয়ে উনিশ বছর বয়সে বিয়ে হ্যাঁ সাড়ে আঠেরো উনিশ এরকম বয়স ছিল তখন বিয়ে হলো তারপরে আমার ঠাকুরদা কনজারভেটিভ ছিলেন হি ইজ মোর দেন আ ফাদার টু মি কিন্তু উনি কনজারভেটিভ ছিলেন উনি বললেন আমি চাই না তুমি অভিনয় করো বন্ধ করে দিয়েছিলাম তারপরে একটু মানে স্ট্রাগলের পিরিয়ড গেছিলো তখন আমি আমার শ্বশুরকে বলেছিলাম যে বাবা আমি তাহলে কি করে সারভাইভ করবো আমার কাছে তো বড় ডিগ্রি নেই যে আমি বড় চাকরি পাবো বা আমি তো সে চাকরির মেটিরিয়ালও না আমি সে ভালোবাসি না আমি অভিনয় করতে ভালোবাসি আমি ছবি এঁকে তো কটা ছবি বিক্রি হবে বাবা আমি হয়তো স্কুল টিচার হব বা ছবি বিক্রি করব সেখানে তো আমার সারভাইভালটা উইল বি ডাইসি তো আমি অভিনয় করতে ভালোবাসি শ্যামানন্দজি আমাকে তার কাছে সিআইডি ইন্সপেক্টরের রোল অফার করছেন নাসিরুদ্দিন শাহ সেটাতে আছেন জি টিভির ন্যাশনাল লেভেলের হিন্দি সিরিয়াল তো বাবা আমাকে প্লিজ পারমিশন দাও নাহলে আজকে তুমি আছো কালকে যদি আমি সারভাইভ আমার সারভাইভাল উইল বি অ্যাট স্টেক আমাকে তো বাচ্চাদের মানুষ করতে হবে তখন আমার শ্বশুর আমাকে পারমিশন দিলে যে যদি তোমার মনে হয় যে তুমি অভিনয় করে দাঁড়াতে পারবে তাহলে এটা আছে মনে যে ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি এগোলাম তো তারপরে আমি তার কাজটা করলাম তার কাছে তারপরে আস্তে 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 কাজ রেগুলার হলো আর কখনো ইচ্ছা হয়নি মুম্বাইতে গিয়ে সেটেল করার ইচ্ছে হয়েছে ইচ্ছে হয়নি আমি কলকাতাকে যে খুব ভালোবাসি বাড়ি মানে কলকাতা কিন্তু ইচ্ছে হয়েছে মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু আমি প্রেফার করব যে আমি ওয়ার্ক টু ওয়ার্ক ইনভলভমেন্ট কাজ করলাম চলে এলাম ওখানেও হয়তো কিছুদিন থাকলাম এখানে থাকলাম ওই আর যখন খুব স্ট্রং একটা প্রপোজিশন এসেছিল ওখানে যাওয়ার মর্যাদা সিরিয়ালে একটা কথা হচ্ছিল তখন আমার বাচ্চারা খুব ছোট ছিল তখন আমার ছেলে ক্লাস নাইনে ছিল আর মেয়ে আর যেহেতু বাবার সঙ্গে ওদের টিউনিংটা কোনো কারণে তখন আমার মনে হলো যে আমি আমার ফিউচার বিল্ড করতে যদি চলে যাই তাহলে আমার বাচ্চাদের ফিউচারটা উইল বি অ্যাট স্টেক তো সেজন্য তখন আমি ওই অপরচুনিটিটা নিই তুমি তোমার দুই সন্তানকেই তো দারুণভাবে মানুষ করেছো তো এই যে জায়গাটা যে একটা জায়গায় গিয়ে তুমি তোমার কেরিয়ারকে ব্যাক ফুটে দিয়ে নিজের সন্তানকে আগে দিলে সেই সময়টায় কি চলছিল মনে মানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড এই সময়টায় মানে সেই সময় নিজেকে তো বোঝাতে হতো ধরো অনেকগুলো ক্যারেক্টার তোমার কাছে আসছে তুমি দেখতে পাচ্ছ টিভি করলে যে এই ক্যারেক্টার টোন কেউ করছে নিজেকে মেন্টালি কীভাবে কনসোল করতে অ্যাকচুয়ালি ওরকম যখন আমার বাচ্চারা হয়েছে আর যখন ওরা বড় হচ্ছে তখন আই ওয়াজ নট নোন অ্যাজ মানে তখন আমার কাজ সেভাবে শুরু হয় 
তো ওই সাফারিংটা ওই যে মানে ওই জিনিসটা হওয়ার সুযোগ হয়নি থিয়েটারের ক্ষেত্রে হয়েছে যেমন শ্যামানন্দজি কুলভূষণ খারবান্দা এদের নিয়ে সখারাম বাইন্ডারে যে চরিত্রটা খেয়ালি আরে বৈশাখী মাজিদ করেছিলেন সেটা শ্যামানন্দজি আমাকে অফার করেছিল তখন বয়স খুব কম ছিল নতুন বিয়ে হয়েছে আর ওখানে খুব বোল্ড বোল্ড ডায়ালগস ছিল তো এখন পরে খুব আফসোস হয়েছিল যে আই কোড ডান ইট হ্যাঁ কিন্তু তখন আমি না ভয় পেয়ে না করে দিয়েছিলাম যে আর তখন আমার বাচ্চারা হয়নি আর তারপরে আস্তে আস্তে সেই মানে সেরকম কিছু হয়নি এখন তো সেটা তো এখনও হয় যে কোনো চরিত্র দেখে বা কিছু দেখে মনে হয় ইস এটা যদি আমি পেতাম ইস আমি যদি এটা করতে পারতাম তোমার তোমার পুরো যেটুকুনি আমি তোমার ব্যাপারে রিসার্চ করেছি বা যেটুকুনি জেনেছি যে তোমার মধ্যে নিজস্ব একটা পার্সোনালিটি বা একটা দৃঢ় একটা মানসিকতা আছে সেই জায়গা থেকে কখনো কোনোভাবে যে নিজের পছন্দ মতো চরিত্র করার জন্য নিজের থেকে বেরিয়ে নিজেকে ডাউন করেছো কারোর সামনে করেছি মানে নিজে থেকে বেরিয়ে নিজেকে ডাউন করা আমার মনে হয় ইটস অলসো পার্ট অফ আর প্রফেশন যদি তুমি খুব দৃঢ় হয়ে থাকো জাস্ট ভ্যানিশ তুমি তো ভ্যানি সওনি উল্টে তুমি ম্যাজিক দেখিয়েছ বারংবার এবং আমরা খুব কঠিন আলোচনায় চলে গেছিলাম আমি তোমার কিছু পোর্টফোলিও ছবি যদি দেখতে চাই তুমি কি দেখাবে আমায় হ্যাঁ দেখাতে পারি বেশ তবে তার আগে একটু একটু ঘরটা যদি দেখো এটা কি তোমারই ছবি হ্যাঁ এটা আমার এটা কত বছর বয়সে এটা তখন আমার ছেলে মাদার মেরির মতন দেড় বছর বয়স তখন এটা আমার মেয়ে তখন ছোট এখন তো সে লেডি হয়ে গেছে হুম আমার ছেলে আর মেয়ে এই ইনোসেন্ট মুখটা থেকে হ্যাঁ নেগেটিভ ক্যারেক্টারকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটিয়ে তোলার এই মুখটা হয়ে ওঠার পেছনে কি ব্যক্তিগত জীবন এর স্ট্রাগেলটাও একটা বড় কারণ না এটা অবজারভেশন আচ্ছা আমি ভালো মানুষও দেখেছি জীবনে খুব নেগেটিভ মানুষও দেখেছি আমার নিজের পরিবারেও দেখেছি তো সেগুলোর কথা ভেবে আমি নেগেটিভ চরিত্র যখন করি তখন সেগুলো তারা কি ভেবে এটা করে তারা কেন এই অ্যাকশনটা করেছে তাদের মাইন্ড ব্যাক ক্যালকুলেশন ব্যাক ক্যালকুলেশন তাদের ব্যাক সেভাবে করে আই আই ট্রাই নট টু গেট এফেক্টেড বাই দোজ ক্যারেক্টার্স কিন্তু এই যে একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার করার পর তো একটা হ্যাংওভার তো থাকে নাকি সেই হ্যাংওভারটা ছেড়ে রেখে আসো রাস্তায় হ্যাঙ্গ গড আমি সেই হ্যাংওভারটা ওখানেই ছেড়ে চলে আসি মানে এই ইনোসেন্ট থেকে আমি যা আজকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা ট্রান্সফরমেশন তখন আমি ভীষণই ইনোসেন্ট ছিলাম সেটা লাইফের জার্নি অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় লাইফের জার্নি শিখিয়ে দেয় অতটা ট্রাস্ট না করা লাইফের জার্নি শিখিয়ে দেয় যে ভালোবাসলে নিজেকে একটু গার্ড করে ভালোবাসা বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো না বাসাই ভালো পুরুষ আর স্ত্রীয়ের মধ্যে আই ডোন্ট থিঙ্ক দেস এনিথিং কল লাভ সেটা মা সন্তানের মধ্যে হয় পুরুষ আর স্ত্রীয়ের মধ্যে লাভ হয় কি আর ইটস নিড ইটস হ্যাবিট অ্যান্ড ইটস অ্যাফেকশন ভালো লাগা তো ওই ওই বোধগুলো আমার গ্রো করতে করতে অনেক বছর লেগে গেছে তো তো সেই জন্য ওই ইনোসেন্সটা কিছুটা কমেছে ডেফিনেটলি তুমি স্পিরিচুয়ালি তো অনেক বেশি এনলাইটেড এনলাইটেড ঠিক না স্পিরিচুয়াল স্পিরিচুয়ালিটি হচ্ছে আমার আশ্রয় স্পিরিচুয়ালিটি আমার আশ্রয় মানে আমার বাবা তো নেই মারা গেছে মা ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পার্সন তো আমি বন্ধু বান্ধব খুব লিমিটেড আর সব সময় বন্ধু বান্ধবকে বক ডাউন করাটা নিজের প্রবলেম নিয়ে করাটা ভালো লাগে না তো কার কাছে যাব আমি আমি বিলিভ করি সারেন্ডার যদি করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কাছে করো নো পার্সন ইজ ওয়ার্থ ইট যে তুমি তার কাছে টোটাল সারেন্ডার করো সারেন্ডার যদি করতে হয় ওপরওয়ালার কাছে তো ওই সারেন্ডারের প্রসেসে আমার ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে 
আমার হাসি আমার কান্না আমার সব কিছু ওনার সঙ্গে তো এনলাইটেনমেন্ট বলবো না হয়তো কিছুটা আশ্রয় কঠিন আলোচনায় আছে কিন্তু পেছনে একটা ছোট্ট আশ্রয় আমরা দেখতে পাচ্ছি দোলনাটা এই পুরো ইন্টেরিয়ারটি কি তোমারই প্ল্যান নাকি কোনো ইন্টেরিয়ার ডিজাইনারকে দিয়ে না 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 আমি আমার কাছে অত পয়সা কোনোদিন ছিল না যে আমি ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার আমি বিটস এন্ড পিসেস করে আচ্ছা মানে এটা এটা ক্যারেক্টার ডাইনিং এটা আমার মায়ের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলাম আচ্ছা মায়ের কাছে দুই তিনটা দিওয়ান ছিল ওকে আর তো দিওয়ান নিয়ে তুমি কি করবে একটা আমাকে দিয়ে দাও বাহ তো হ্যাঁ আর আই এম ভেরি গুড এট ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং আচ্ছা কি রকম কি রকম কি রকম শুনি আ তো স্ট্রাগল করছি এরকম তো একটা বিয়ে দিলে আ দিওয়ানটা দিয়ে দাও তো বাহ বাহ সুন্দর এই ক্ষেত্রেতে বোঝা যায় যে হ্যাঁ ওই অভিনেত্রীকে বেছে নিন আপনার পছন্দের মতন চরিত্রে আচ্ছা এইটা যদি বলো এটা হচ্ছে আমার কলা ভবনে আমার সিনিয়র গৌতম দাস উনি সিরামিক ডিপার্টমেন্টের হেড এখন কলা ভবনে তো আমার বিয়ের সময় উনি এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন এটাকে মানে গিফট থেকে এই জিনিসটাকে এখানে প্রতিস্থাপন করা এটা কত মানে কঠিন ছিল এবং আজকে তারা এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মেনটেন করা এটা একটা মানে আর্ট পিস তো আর যেহেতু আমি নিজেও ছবি টবি আঁকি তো ছবি আঁকি তো সেজন্য আমার মানে এইটুকু রেসপেক্ট তো দেওয়া উচিত যথেষ্ট কিন্তু দেখো না এখানে একটু সরি গৌতম দা দেখলে এখানে একটু ময়লা জমেছে আর একটু যেহেতু র সিল্ক এগুলো আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার সেটা সময় নিয়ে করবো আর কি এটা যেমন আমাদের রিসেন্টলি একটা এক্সিবিশন সরি বাবু একটা এক্সিবিশন হয়েছিল সেখানে জানো না একজন প্রফেসর হ্যাঁ উনি ওনার এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিটা ওটা পেন্টিং আর ফটোগ্রাফসের এক্সিবিশন ছিল তো আমি বললাম বা আপনার এই ছবিটা তো খুব ভালো তিনি বলে এটা আমি আপনাকে প্রেজেন্ট করতে চাই কি সুন্দর ছবিখানা তো এই ছবিটা উনি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন আর ওই দিনের ছবিগুলো তো আমার আঁকা এই ছবিটা এই ছবিটা আমার আঁকা এখানে গণেশ রাখতে চেয়েছিলাম বলে এটা এই ছবিটাও আমার আঁকা ওই সেম এক্সিবিশনে এই ছবিটাও ছিল এটা যেহেতু গ্লাস আছে সেজন্য সব পরিষ্কার হয়তো বোঝা যাচ্ছে না তুমি কি গাছও খুব ভালোবাসো হ্যাঁ গাছ খুব ভালোবাসি বারান্দায় অনেকগুলো গাছ রেখেছি ল্যাম্পস ভালোবাসি এখানে একটা ল্যাম্প আছে ওখানে মানে তুমি মোটামুটি চার মানে পুরো ঘরটায় চার আমি ওই ডিম লাইট করে ছোট ছোট ল্যাম্পস জ্বালিয়ে দোলনায় বসে থাকা আমার খুব ভালো লাগে খুব রিল্যাক্সিং লাগে এটা টাইম না তুমি কখন পাও বলো তো প্রত্যেক দিন তো শুটিং হ্যাঁ মানে প্রত্যেক দিন না তবু এই শুটিং থেকে হয়তো তাড়াতাড়ি প্যাক আপ করলো বা কিছু বা যেদিন ছুটি হলো সেদিন একটু হালকা মিউজিক চালিয়ে নিলাম এই ডিম লাইটস গুলো চালিয়ে দিলাম তারপরে চালিয়ে দিলাম হ্যাঁ আর বসে বসে দোলনায় গান শুনছি এই দোলনাটা আমার খুব ফেভারেট এখানে বসে আমি মাঝে মাঝে এখানে বসে আবার ঘুমিয়ে টিভি চালিয়ে ঘুমিয়েও ফেলি ঘুমিয়েও পা ওয়েব সিরিজ দেখতে দেখতে এটা ডাবল আছে তো এখানে আমি এঁটে যাই ভালো তো তোমার ছেলে এবং মেয়ে মোটামুটি মা যখন এরকম সুপার বিউটিফুল দেখতে এবং এরকম সুপার বিউটিফুল নিজের ঘরকে সাজিয়ে রাখে এবং তারা যখন এ বাড়িতে আসে তারা কি বকা ঠকা খায় মানে আদৌ ধরো এই জিনিসটা এখানে সরিয়ে রাখলো যে তারপরে যদি তুমি বকা ঠকা আমার ছেলে মেয়ে আমার গার্জিয়ান ওদের আমি বকবো ওরা আমাকে বকে আমার ছেলে বলে যে মা তোমার তুমি সঙ্গে থাকলে না আমার মনেই হয় না আমার মা সঙ্গে আছে আমার একটা মেয়ে মেয়ে ফিলিং হয় তুমি ওয়েন উইল ইউ গ্রো আপ বাহ মা এবার একটু বড় হয়ে যাও প্লিজ একা আমি শোন আমি একা তোদের বড় না হয়েই তো মানুষ করেছি তাহলে ইট ওয়াজ আর কোয়াইট এ টাফ জব তাহলে এতটা পথ যখন হেঁটে চলে এসছি মানুষ না হয়ে বড় না হয়ে তাহলে বাকিটা কত জার্নি বাকি আছে বাকিটাও কেটে যাবে না ওটা করিস না তো আমার ছেলে মেয়ে আমাকে বকে আর আমার মেয়ে আমার ছেলে দুজনেই ভীষণ মেচিওর আচ্ছা ভীষণ মেচিওর ওরা মানে আমার মনে হয় আমার ভেতরের বাচ্চাটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট 
ওরা একটু বড় হয়ে গেছে ওরা তোমাকে এখন আগলে রাখে এবার কি মনে হয় ডিভান্টে একটু বসবো হ্যাঁ প্লিজ বস তুই দোল না বস আই না না তুমি ছবিগুলো দেখবে তো আচ্ছা शुक्र पावर পরে একজন বলল নো এটা ডাজন্ট হ্যাভ এনি ফাংশন পুরো গ্লাস পুরো আচ্ছা আমি বললাম ফেং শুই এ তো ঠকে গেলাম ঠিক আছে কিন্তু এটা রেখে দিলাম এখানে আচ্ছা এই ঠকাটা জীবনে কতবার দরকার বলে মনে হয় একটু তো দরকার না ঠকলে মানুষ শিখবে কি করে কিন্তু একের পর এক একের পর এক ঠকে গেলে বিশ্বাসটা কোথা বিশ্বাস করার ক্ষমতাটা বোধহয় আঘাত পায় যদি তোমার লাইফে লাস্ট সব থেকে বড় বলবো না লাস্ট কোনো একটা বিশ্বাসঘাতকতা শিকার তুমি হয়েছো যদি বলতে বলা হয় কোনো ঘটনা মনে বলবে তুমি লাস্ট বিশ্বাসঘাতকতা আমি প্রচুর বার ঠকেছি লাস্ট বিশ্বাসঘাতকতা কি বলবো থাক अनेक बचर बोलते प्राय बारो बचर हो ग এই ড্রেসটা এখনো আমার কাছে আছে এগুলো তো এইগুলো দিয়ে তো তুমি তৈরি হয়েছো হ্যাঁ কিন্তু এখন রিসেন্টলি যেটা শুট করলাম হুম সেটা বলল আমাকে না এই সব ওয়েস্টার্ন গ্ল্যামারাস করবে না আমাকে একটু মা মা গেট আপে শুট করো তো যাতে আমি একটু নমনীয় বাঙালি মা বাঙালি মা যাকে খারাপ ভালো সব করা যায় ওরকম যেন একটা কেন বোধবরণে তোমার ক্যারেক্টারটা তো প্রপার মানে একদম বাঙালি ওই ব্যাপারটা ছিল আমি বললাম যে স্নিগ্ধা মানে অ্যাক্রোপলিস আমাকে দিয়েছে সেই অপরচুনিটি মানে আই এম সো থ্যাঙ্কফুল টু देम তো ইনফ্যাক্ট সুশান্ত দাস উনিও দিয়েছেন উনিও অপরচুনিটি দিয়েছে কিন্তু সামহাউ এটা আইরনিক্যাল কেন যে আরো ভালো চরিত্র পাই না এটা আমাদের নাটক একটা খবসুরত বাহু এই নাটকটা ভীষণ সাকসেসফুল হয়েছিল এটা শুকনো লঙ্কা গৌরব পাণ্ডের ছবি ছিল মিঠুন দার অপোজিটে করেছিলাম এটাও শুকনো লঙ্কার ছবি এটা অগ্নি পরীক্ষা সিরিয়াল অ্যাক্রোপলিসেরই সিরিয়াল ছিল देखी छोट बलाटर मध्य आब्ध और छवि तुलत छवि देखत অ্যালবামের পাতা পাল্টে পাল্টে তার মধ্যে বই পড়তাম এখন সবই কম্পিউটারের মধ্যে স্ক্রিনের মধ্যে তো ডেফিনেটলি দ্যাট এর আই ওয়াজ ভেরি এন্ডিয়ারিং মানে ওখানে আমরা ছোটোবেলা উইকেন্ডে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে খেলা করতাম মাঠে আমি সেদিন আমার ছোটোবেলার বন্ধু অদিতি স্যান এখন হয়েছে আগে রয় ছিল অদিতির সঙ্গে বলছিলাম যে দেখ আমরা তো এই পাড়ার আমাদের ছোটবেলা তো শীতকালে তো আমরা ফুটপাথেই থাকতাম মানে ওই মাঝখানে নেট টাঙিয়ে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলছি সেই সারাদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাডমিন্টনই খেলি আমার কেয়াতলায় বাপের বাড়ি ছিল যেখানে চ্যাপ্টার টু হ্যাঁ ওখানে আমার বাপের বাড়ি ছিল মানে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টু এর বাড়িটা ওপরে অদিতি থাকতো আচ্ছা আর তার অপোজিট বাড়িটা আমি থাকতাম তোমার কি 
মানে <laughs> 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 বাথরুম এর গেটটা কিন্তু বন্ধ করে আসবে আমি সেকেন্ড টাইম আবার গেলাম গেটটা খোলাই রাখা তুমি আবারও বললে থার্ড টাইম বেরোনোর সময় যখন যাচ্ছি তখন তুমি দেখলে গেটটা খোলা এবং আমি খুব ক্যাজুয়ালি হ্যাঁ চললাম বলে বেরিয়ে যাচ্ছি খাইয়েছি সমস্ত করছি বন্ধু বান্ধবের ব্যাপারে তো উনি মারা যাওয়ার পর আমি আমি নিজে যেহেতু উনি এত করতেন বলে আমি ধার ধার দে না করতাম না আমার হাতে অত টাকা থাকতো তো আমি ওনার মারা যাওয়ার পর এত ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস ফেস করেছিলাম যে আমি যাদের কাছে ধার দিয়েছিলাম তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম যে আমার টাকা দিলে সেটা হেল্প হয় তারপরে আর কেউ দেয় তো ঝগড়া টগড়া করেছি দিস ইজ নট ফেয়ার একটা বিধবা তোমাদের কাছে এসে টাকা চাইছে তোমরা টাকা দিচ্ছ না হোয়াট ইজ দিস চিৎকার চাচামেচি করেছি পরে আমি রিপেন্ট করলাম যে ওয়াই ডিড আই ডু দ্যাট এমন প্রয়োজন ছিল না যে দেবে না সে দেবে না আমি আমার স্ট্যান্ডার্ডটা লোয়ার করলাম তার জন্য তখন ডেসপারেশন এই লেভেলের ছিল যে আমার সত্যি এই টাকাটা দরকার ছিল ফ্যামিলি তোমাকে কতটা সাপোর্ট করেছে সেটা তোমার বীর তোমার বাপের বাড়ি বীর শ্বশুর বাড়ি আমার না বাবা অ্যাকচুয়ালি খুব তাড়াতাড়ি মারা গেছিল আমার ফিফটি টুতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল মা ভীষণ একা হয়ে গেছিলেন ছেল আমার ভাই তখন বাচ্চাই ষোলো সতেরো বছরে তো বাপের বাড়ির সাপোর্ট তো পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার হাজব্যান্ড হি ওয়াজ অ্যান অ্যালকোহলিক তো কিন্তু আমার শ্বশুর আমার শ্বশুর আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে আমার শ্বশুর না থাকলে হয়তো আমি ডেসপারেশনে মানুষ অনেক কিছু করে কিন্তু উনি যতটা পেরেছেন সাপোর্ট করেছেন ওনারও তো বয়স হয়েছিল কিন্তু হি রিয়েলি সাপোর্টেড আর আমার ভাসুরও কম্প্যারেটিভলি হেল্পফুল মানে ভাসুরও দাদার মতো এটা সেই সাপোর্টটা তুমি পেয়েছো তোমার অভিনীত কোনো একটা চরিত্রের কথা যদি বলা হয় যেটা তুমি সব থেকে বেশি করে এনজয় করেছো আমি রাজকুমার সন্তোষীর এই ব্যাড বয় ফিল্মটা এনজয় করেছি তারপরে ভালো চরিত্র ছিল শ্যাম বেনেগালের ওই চরিত্রটাও খুব এনজয় করেছি এএলটি বালাজির যেটা আয়ত্ত করতে একটু একটু কঠিন ছিল কারণ আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ওটা আমার কাছে খুব চেরিস্ট 
ক্যারেক্টার কারণ ওটা দিয়ে আমি প্রুফ করতে পেরেছিলাম যে শুধু বড় লোক পয়সাওয়ালা চরিত্রই করতে পারি না এই চরিত্রটাও করতে পারি আর নাটকে আধে ধরে বলে শামনজি একটা নাটক করেছিলেন সেটা সেটা আমার কাছে খুব চেরিশড মেমোরি কারণ সেটা যখন নেহরু সেন্টেনারিতে সেটা পারফর্ম করা হয়েছিল তখন আমার মনে হচ্ছে গিরিশ কর্নাট এরা এসেছিল আমি সেখানে একটা বড় মেয়ের চরিত্র করতাম তার নাম বিন্নি তো গিরিশ কর্নাট ব্যাক স্টেজে এসে বলেছিলেন ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বিন্নিস ইন আধে ধরে আই হ্যাভ এভার কাম ক্রস ওটা আমার কাছে খুব চেরেস্ট একটা স্টেটমেন্ট কারণ উনি যেই লেভেলে উনি নিজে নাটক লিখতেন উনি নিজে খুব গিফটেড অ্যাক্টার আর বিন্নি চরিত্রটা অনেক ভালো ভালো অভিনেত্রীরাও করেছে যেহেতু আধে ধরে নাটকটা থ্রু আউট ইন্ডিয়া অনেক জায়গায় হয়েছে তো এই কিছু 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 এগুলোই তো থেকে যায় বল হ্যাঁ এগুলো খুব ভালো চেরিস্ট মেমোরিজ আমার কাছে এবার আমি ওই দিকটাই কি যেতে পারি যেখানে তোমার যেখানে তুমি নিজে থাকো যখন তোমার যেটা তোমার সারেন্ডার করার জায়গা ও সারেন্ডার করার জায়গা প্রত্যেকটা জায়গায় মানে তোমার ঘরেতে ঠিকঠাক ভাবে পা ফেলতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় যেহেতু আর্ট আরে বাহ জায়গাটা তো মিনি গার্ডেন একটু অগোছালো গার্ডেনটা খুব গোছালো না মানে আর কি এটা এটা আমার সারেন্ডার প্লেস হয় আমার ঠাকুরগড় নর্থ ইস্টে এখানে আমার বাবা মা ভাই বোন সবাই আছে এদের কাছে এসে বসি জানাটা খুলে দিই এখানে এখানে খুব ভালো একটা গাছ ছিল জানো যেটা ওই যে ঝড় হলো হ্যাঁ আমফান তখন এখানে খুব সুন্দর একটা গাছ ছিল ওই কৃষ্ণচূড়া সেটা এখান থেকে দেখা যেত সেটা ওই গাছটা ভেঙে গেলে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল যখন এখানে বসতাম ওই গাছটাও দেখা যেত কষ্টগুলো হিল করার জন্য তোমার কাছে এই জায়গায় এবার আমি ব্যাক ক্যামেরা থেকে তোমার কাছে কতগুলো প্রশ্ন করব ছোট ছোট প্রশ্ন তুমি তোমার মতন করে উঠতে দিও তোমার জীবনে পাওয়া সেরা উপদেশ লিভ দ্য পাস্ট বিহাইন্ড তোমার জীবনে আর আমার বাবা একটা বলেছিলেন খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকবে না বেঁচে থাকার জন্য খাবার খাবে জীবনের বেস্ট ঘুরতে যাওয়া বেস্ট ঘুরতে যাওয়া এবার আমার ছেলে আমাকে ঘুরিয়েছে লন্ডনে আর স্কটল্যান্ডে আমার ছেলে পার্সোনালি আমার সঙ্গে ঘুরেছে লন্ডনে স্কটল্যান্ডে সেটা আমার সেরা ঘুরতে যাও তোমার জীবনের সেরা অ্যাচিভমেন্ট আমি এত কিছুর পরেও ভালো মা হতে পেরেছি সেটা আমার সেরা অ্যাচিভমেন্ট তোমার জীবনের সেরা অভিনীত চরিত্র সেরা ওয়ান ক্যারেক্টার ডিফিকাল্ট আ আমার শ্যাম বেনেগেলটাও ভালো লেগেছে সিরিয়াল যদি বলো তাহলে বোধ বলো মানুষ হিসেবে নিজের মধ্যে রাখা কোনো একটা গুণ যেটা তুমি জানো তোমাকে কতখানি মানে তোমাকে কতখানি মেন্টালি স্যাটিসফাই করে যে আমি মানুষ হিসেবে এই গুণটা অ্যাটলিস্ট আমার মধ্যে আছে আমার একটা গুণ আছে এই প্রফেশনে তো ওটা খুব প্রেভেলেন্ট আমি হিংসে করি না আমার মধ্যে হিংসে হিংসে ইমোশনটা নেই আমি যখন ভালো কাউকে দেখি তখন আমি অ্যাডমায়ার করি বাহ এটা খুব ভালো আমি এরকম করতে চাই বা আমি এরকম হতে চাই ওটা আছে কিন্তু হিংসে ওর কেন এটা ভালো এটা আমার নেই কেন এ এই জিনিসটা আমার একদম নেই অ্যান্ড আই এম থ্যাঙ্ক আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু গড ফর দিস জীবনে পাওয়া সেটা কমপ্লিমেন্ট আমার ছেলে রিসেন্টলি আমাকে বলেছিল যে মা তোমার কিছু দরকার হলে হেজিটেট করো না এগুলো সব তোমার তুমি ওয়ার্ল্ডস বেস্ট মাদার এর থেকে বড় আর কি জিনিসটা আছে যদি ছেলে এবং ছেলে এবং মেয়ের জন্য যদি আজকে কোনো কিছু সেটা বলতে যাও সিটি সিনেমা থ্রুতে কি বলবে চোখে জল নিয়ে একজন স্ট্রাগলিং আমি বেস্ট মা কি না আমি জানি না বাট ইউ ইউ আর গডস বেস্ট গিফট টু বি You are the best children a mother could ask for. Love you. 
এই মুহূর্তের পরে আর আমার মনে হয় না আর কিছু বলার আছে একজন মা একজন অভিনেত্রী তার থেকেও বড় একজন মানুষের অনেকগুলো কথা অনেকগুলো না বলা যন্ত্রণা আজকে হয়তো বেরিয়ে এলো চোখের জলের মাধ্যমে এরকমভাবেই আরও অনেকের জীবন আপনাদের সামনে তুলে ধরব তার জন্য চোখ রাখতে হবে সিটি সিনেমায়